。哎，吴伟，你还记得吗？咱们在高中的时候唱的那首歌，《月亮代表我的心》，全校歌咏大会，咱俩得了纪念奖。那次表现是不是特别好？发挥特别好？怎么唱呢？嗯、呃，你问。我爱你有多深，我爱你有几分，我的情不变，我的爱不移，月亮代表我的心。哇，太棒了！我觉得又像回到了高中时代。最近我学了一首歌叫《爱情买卖》，你会唱吗？你也会唱啊？哎，咱俩一块唱，咱俩一块唱吧。好，那啊，怎么怎怎么唱呢？我看一下歌词。<咳>出卖我的爱，逼着我离开，最后知道真相的我，眼泪掉下来。出卖我的爱，你背了两斤债，就算付出再多感情，也再也买不回来。大点声，大点声，大点声！对对对。当初是你要分开，分开就分开。你你等会儿啊！哎，都几点了，又笑又唱的，还让不让人睡了？我警告你啊，何玉梅，我都忍你好几天了，你别太过分了。张九丽，我这是在自己的房间，我爱干嘛干嘛，这是我的自由，你管得着吗？我怎么管不着啊？我明天要上班，你影响到我睡觉了，这不是碍着我是什么呀？啊，这还是你自己的问题啊！你睡不着是你自己没有调整好。咱们不是说好了吗？各活各的，各有各的自由，你凭什么来指责我、干涉我呢？哎，谁干涉你了？各活各的，你不能影响我休息吧？咱们俩现在同在一个屋檐下啊，不影响到对方的生活和利益。这是咱们俩和平共处的最基本的条件，你知道吗？哦，这条件和准则都是给我一个人制定的。那你呢？天天往家里带女人，我还不高兴，我还不乐意了呢。你影响我的心情，干扰我的生活。可是，请看我是怎么做的。我不但忍了，我还刻意给你们创造条件。不用像你这样不依不饶呀，张九丽同志。你呀、啊，还是没有适应现在的生活。等你慢慢适应了，一切就好了。你看我现在，不是适应的很好吗？哼，张九丽，你还是回去吧，别跟个门神似的在这儿杵着，怪吓人的。我还要聊天呢。晚安。气性还真大，怎么连家都不回了？哎呀，不是的，李姨，我是怕爸看到我就想起我跟九丽的事儿，怕他心情不好嘛，这样对他身体也不好，所以，哎，李姨，你非得把我叫这儿来，要跟我谈什么事儿啊？没有什么事儿啊，就谈你们俩的事儿。我俩的事儿啊，没戏了。嗯。都过去了，张九丽太让我失望了。你说我这些年为了这个家付出了我的全部，差点都没我自己了。结果呢，竹篮打水一场空。人家倒好，说离就离，连眼皮都不带眨的，就像扔掉一件旧衣服那么容易。真的太绝情了，我都不知道我自己错在哪儿。我觉得我的人生太失败了。你别太伤心
，事情都过去了，伤心有什么用啊？你呀、啊，今天跟我在一起，就好好的聊聊，该发泄就发泄，该骂就骂，说完了以后心里痛快。咱们都是女人，我理解你，气憋在心里啊，会作病的。李爷，想想真是太让人寒心了。你说我这十几年，每天起早贪黑的，伺候大的又伺候小的，我图什么呀？除了上班，单位组织的旅游，我都不敢去，我就生怕他们冻着饿着。你说他那半死不活的图文社，表面上看着挺风光的，其实没挣几个钱，把家里的房子都给抵押出去了。我能怎么办？我担惊受怕。我也得咬着牙，我全力的支持他，还有晶晶的学费，你说得花多少钱呀？学琴特别贵，要不是我省吃俭用的为这个家想的，他早就学不下去了。可我得到什么呀？我得到的是一张离婚证。你们就是因为这个离的婚啊？啊？也不是，就为了他们公司那个刘佳琪呗，疯了似的跟我犯浑呢。这个刘佳琪自己有家人，还勾引九丽，九丽真是走了眼了。哎，你告诉我，他俩现在是不是在一起过呢？啊，我也不知道，好像没有吧。现在接二连三的往家里带女人，都不太重样的，在我面前臭显摆呢。你说他是不是有病吧？我听你说这个话的意思，张九丽和刘佳琪还不是第三者的关系，那你们离婚是因为什么呀？我也不知道，疯了呗。
Вашему солну.朋友们，开门！你给我出来！朋友们，哎，张九丽，请你别忘了咱俩现在的身份，好吗咱们晚上吃点什么？随便，你还不知道我？啊，我给你做个宫保鸡丁，你小时候最爱吃的。行。啊，我来介绍一下，这位就是我跟你说过的我的前夫张九丽。哎，你好。来，咱俩进厨房，一块做点好吃的。谁让你在这喝咖啡的？是玉梅啊。你知道这谁家吗？这玉梅家呀、啊。我告诉你，这家的户主是我，你别搞错了啊。这样不好。我觉得做男人啊，应该大度。你这都这么斤斤计较的，这男主人就要当不成了。你什么意思啊？啊？怎么着？你还想当这家男主人是吧？那那那你当当一下给我看看，你当。哎哎，这人客气点儿，人大老远过来的我跟你说啊，你跟我媳妇儿什么关系我不清楚，我也不想清楚。你们俩想怎么折腾，我不管。但我告诉你，这电视机是我买的，你就没资格看。我觉得，我觉得你要是这样的话吧，玉梅想要离开你就是可以理解的。哎，你知道我们俩结婚多少年了吗？啊，你在这算老几啊你啊
我觉得时间长短不是问题，两个人在一起相处，你有什么资格跟我说？你在这里在玩？意思是说，张九丽，我告诉你，我们俩认识的时候比你早，怎么着？我刚才话是不是有点过了？没事，别理他，咱们做饭去。你已经怀孕有六周了，现在看一切都正常。回去以后要注意休息，别感冒，也别乱吃药。还有，记得要到医院来做定期的检查。有事找你。哦，你在外面。行，那你当心身体啊。晚上早点回来，我等你。好，拜拜。这是我们最近谈的一个客户，可他的态度啊一直不是很明朗。你今天下午过去看看，到底什么情况？还有啊，他的业务量不算小，咱们争取把这单给签下来，你就辛苦点。这是他的名片，上面有他的联系方式。好，张总您放心吧。嗯。哎，太行，你怎么了？哪不舒服？要不要去医院？没事。好，来，过来坐坐。我就说嘛，你最近就一直不对劲，有什么事儿吗？啊，真没事儿。佳琪啊，有什么事儿，你就直接跟我说，千万别见外，说出来我还可以帮你，别一个人老扛着啊。张总，我想跟您说，我要辞职。辞职？你这不是一直干得好好的吗？哎，是不是我有什么做的不好的地方啊？不是，我近来身体状况特别不好，我怕再这么干下去，我身体会吃不消。不瞒您说，我现在已经怀孕三个月了。你怀孕呢？孩子的父亲您也认识，就是之前跟咱们合作过的李总，李大明。谁？李大明？哎，你们俩什么时候在一块儿的？我怎么从来没听你提过呀？不提也罢，一提起来我就伤心。你快说说，到底是什么情况？
我跟李总不是因为工作关系认识了吗？我一直以为他是那种可以托付终身的好男人，可是，可是什么？可是我发现他心里根本就没有我，他对我不是认真的，他在外面居然有别的女人，我实在是接受不了这个事实。张总，您知道我，我对感情、对婚姻，我是一个特别传统的女人。我不愿意陷入那种混乱的感情纠葛中，我更不愿意接受那些爱无天日的情人关系，所以没有选择，最后只能分手。哎，佳琪啊，你想过没有？你们两人分手，这孩子怎么办？你总不能让这个孩子一出生就见不到他爸爸吧？这对你不公平啊！我说这李大明也真是的，身边放着这么好一个女孩子不珍惜，他还瞎折腾什么呀？都这么大一把年纪了，他到底想干嘛？我也不知道他想干嘛。我认为，孩子是我的，我一个人也要好好的把他养大。可是有时候，我一想到孩子还没出生就没有爸爸，我心里特别难受。这孩子是你们两人的，他李大明必须要负这个责任。但你想过没有，你一个人带孩子，这日子该多苦啊！我知道，可是再苦再难我也认了。他李大明居然不把我们母子俩放在心上，我这么死皮赖脸的缠着他有意思吗？我刘佳琪不是这样的人，张总。我特别感激，这么长时间你对我的照顾，真的我特别感激。可是现在我的这个情况你也看到了，我实在是迫不得已。行，你也别说了，我知道了。你回去好好休息啊，别的事你就甭管了，这件事我来替你想办法，好不好？再走一个，再走一个，走一个，好，好，好。来，李总，这个姜鸭很有特色，你尝尝。来，啊，来。李总啊，嗯，你的为人啊，真的，我特别欣赏。小李呀，啊，今天叫我来，不是专门给我灌酒的吧？哎呦，绝对不是，哎。真是好久没跟你聚了，想跟你喝一盅。好好，来来。不过呢，有个事儿，我不知道你知不知道。什么事儿？说嘛。刘佳琪从我们公司辞职了。辞职了？嗯。为什么？她怀孕了，而且怀的是你的孩子。怀孕了，李总啊，跟你这么多次接触，我觉得你是那种敢担当的爷们儿，绝对不是那种提了裤子就不认人的人，是吧？哎，来，李总，那他现在怎么样？他现在状态啊，真的不是特别好。这不，把工作都给辞了，就是为了给你生这个孩子。哎，多么好的一个女人啊！漂亮、聪明、善解人意，而且吧，对你一心一意。你说，这么好的一个女人，你去哪儿找啊？哎，大强，大强，道长，道长，道。李总啊。放着这么好的老婆和孩子，你不要，你将来真的会后悔的。哎，要是我是你啊，我一定把他娶回家。
，我挺好的，谢谢你还能记得我。小齐，孩子是我的，我们之间还有感情，我不会丢下你和孩子不管的。来，叫我听听孩子。你别这样，李大明。你看，我能理解你，你曾经有过一段失败的婚姻，所以你不相信感情。你不能给我一个名分，你不能只爱我一个人。这些我都理解，我不怪你。可是你要让我像以前那样跟你不明不白的继续过下去，我做不到。我自己心里我都会瞧不起我自己，这会让我非常痛苦。你走吧，以后你别再来了。我自己会抚养孩子，我绝对不会给你增加一点的麻烦。祝你幸福，佳琪，你看你哪能这么……佳琪，佳琪，这戒指和十万块钱还给你。别别，佳琪，你看，我刘佳琪不是随便花别人钱的人。是，我是离过一次婚，又是小地方来的。可是我也有自尊，我不想勉强你什么，我只希望你能够尊重我。你走吧，你别来了，你就让我带着孩子安安静静的过自己的日子。你误会我了，佳琪。你在外面居然还有别的女人，这，这不是真的。你现在有几个情人跟我没有关系，我只想找一个踏踏实实、本本分分，能跟我过一辈子的人。我一直以为这个人是你，可是我现在发现我错了。我们俩的人生观既然有本质上的区别，就没有在一起的必要。佳琪。不是这个样你听我说。走了，走了，走了！你，你，你，你走了你！你，你，你，不会，我走，我走，我走。可是我还会回来的，我不会扔下你个孩子不管的。佳琪，走了。你这干什么呢？哎，人搬走了，希望这树啊也平平安安的。我呀，是从小就在这个院子里玩啊，每个旮旯我都熟悉。现在真是要搬走了，这心里空空的，难受啊。是，老屋难离呀、啊。你别太伤感啊，身体最重要。这人呢，就是脆弱呀、啊。你看看我现在，连基本情绪都被控制了，不能激动，不能大声说话，不能累着，整天就是傻吃泥睡，这不是植物吗？植物人吗？<笑>别瞎说，注意身体，听大夫的话，这是铁的纪律。哎。活一天算一天吧，慧香啊，嗯，我这几天就老琢磨九丽和玉梅这个事儿。你说他们到底能不能复婚呢？这个还真说不好，他俩都挺较真儿的。九丽说呢，不能忍受玉梅的猜疑；玉梅又说呢，不能忍受九丽的感情泛滥。那他们俩现在在一个屋檐下住着，这算是怎么回事啊？这是啊。我不想说这些事儿，我怕你着急上火。我做饭去。哎，回来，你回来。这才几点呢，你就做饭呢？净诚心气我，左一对右一对这一天就剩下吃饭了。哎，他们到底能不能复婚呢？呃，大概能吧。什么叫大概呀、啊？就是差不多吧。差不多是什么意思啊？你能不能把话说得明白点啊？我能说明白，但是你不能犯病啊。我的这个手术啊是非常的成功，我现在感觉非常好，啊，真的，真的呀。那行，你来，你坐这儿，我跟你说，我觉得他们俩这个事儿啊，还真是有点悬呢。九丽现在呢，每天都有人给他介绍对象。
他和玉梅一点要和好的意思都没有。玉梅那边呢，对九丽也耿耿于怀，满腹的积怨。他和九丽在一起啊，就是给晶晶看的。他们离婚的原因肯定很多，啊，你挑主要的说，到底是什么原因啊？主要的我说不清楚，就是九丽说离婚了不干了，玉梅说离就离，谁怕谁，就这样离了，就这么简单。不能因为说不清楚就离婚了吧？你说会不会是一时的冲动，话赶话就就离了呀？其实玉梅啊是个挺好的媳妇儿，就是脾气有点不好，有时候话多，自私点儿，爱占点小便宜。其实这也不算什么。有空，我去跟他们好好说说。我求你了，别管，好好把身体养好了再说。我跟你说，等我养足了精力啊。我一定让他们破镜重圆，这是我最大的心愿。是，你把身体养好了，一切皆有可能。老张啊，你现在还有个最大的心愿还没完成呢。什么心愿？给圆圆找个好丈夫。哎，你说这话我爱听啊。佳琪啊，就这儿。哦，张总，你朋友真够有钱的，难怪你说带我来散散心。这环境还真不错，我看着就舒服。这里面啊更好，如果你愿意，以后可以天天住在这儿。什么意思啊？啊，走吧，到了。哎，佳琪，来来。李总。哎，哎，佳琪。哎，那个李总今天特意安排的，他让我叫你过来。是有特别重要的事想跟你说，佳琪啊，这房子喜欢吗？这是我以你的名义买下来的，以后你就是这主人了。哎，哎，快啊！李总那么有诚意，佳琪，快！佳琪，佳琪，以后。我会全身心的爱你，爱孩子，爱咱们这个家，嫁给我好吗？别管，妈妈肚子里也有小 baby 了。你喜欢弟弟还是喜欢妹妹？嗯嗯，谁呀、啊？喂，喂，你好，请问是刘小姐的嫁吗？啊，是，什么事儿啊？外面有一个自称是你前夫的，叫乔杰的人要找你，你认识他吗？我不认识。你让他赶紧走，千万别让他进来啊！好嘞，您就请好吧。你说什么？不认识我？他那是放屁！他跟我在一个床上都睡了好几年了，他不认识我？刘佳琪，你个王八蛋，你给我滚出来！别以为你嫁给有钱人了，想甩我就甩我。我告诉你，门都没有！刘佳琪。刘佳琪，我告诉你，咱俩没完，咱俩走着瞧。王八蛋！好了好了好了。哎，亚宁，哎，亚宁，王八蛋，敢抢我女儿是吧？我是个强，我真强，我真强，强啊！抢我女人吗？你不是有钱人吗？啊，有钱人了不起啊！你给我起
么呀？呀，你别喝了，行不行？成天就知道喝酒，喝喝喝，我干脆喝死你算了。行，喝死倒好，省得全家人为你操心。滚！乔艳红，干嘛？以后我的事你少管。你现在跟我出去！你跟我出去！你给我听好了。你以为我愿意管你啊？你要不是我亲弟弟，我才懒得管你呢。哎，你，你跟姐说说，我给你介绍了那么多的工作，你怎么哪个都看不上啊？为什么呀？啊，啊，这个先前挣的少，那个又嫌太累了，你摆正自己位置好不好？你以为你是谁呀？我跟你说啊，刘佳琦跑了，那是你的原因，我觉得你责任很大。就你这样的，十个刘佳琦都跑了。我告诉你，要是我，我也看不上你。你不觉得你自己活得太窝囊了吗？我觉得个屁呀、啊！我觉得个屁！你给我闭上眼睛，臭嘴，给我闭上！刘佳琦，我老婆。他是个骚货，是个贱人。他他把我甩了。姐话说重了，没事啊。他把我甩了，没事，咱再。他把我甩了之后，他还敢在我面前耀武扬威的。没事儿，姐，听姐话，咱没事儿啊，没事儿。刘佳琦，你给我记住，我一定要让你看到你男人的那副惨样。什么惨样？哎，哎，乔姐，你今天去哪儿了？你干什么了？啊？李大明，就是我老我老婆傍的那个大款。啊。我今儿把他堵着了。我今天狠狠的把他揍了一顿。哎呦！哎呦喂！我那个爽啊，爽！乔姐呀，你怎么就去惹祸呀？你把我给气死了，你都。乔姐，你把人打了，你是犯法的，你知道吗？你打死他，你还得偿命呢。你跟姐说说，你把他打成什么样了啊？哎呀，你说话，你把他打成什么样了？你说话，你急死我呀！谁呀、啊？我们是公安局的，这是乔姐的家吗？你你们有什么事儿吗？啊，是这样的，乔杰涉嫌一起故意伤害案，今天上午他把一个叫李大明的人给打伤了，人已经住进了医院，所以我们要带他回去调查。哎，你们肯定搞错了吧？这个不会，我们是根据被害人的描述，还有案发现场，再加上公司门口的摄像头显示，那个犯罪嫌疑人就是乔杰。我跟你说，你们肯定搞错了。你看一下，你看啊，我弟呀、啊，他今天没出去，一直在家里喝酒来着。你看啤酒、白酒，真的，他真的没出去。你们肯定搞错了。这，我说这小姐，别说了，别说了，安静，安静。喂，你打电话给我干什么？乔杰他活该，他把大明伤成这样，警察治他的罪是应该的。行了，我不想说这么多
，我现在什么都不想听。你以后别再给我打电话，我不想再跟你们有任何的瓜葛。嗯，对不起。我对不起。哎，大明，大明，我在这儿，你能帮忙？我在这儿。嗯。进去了，那就有污点了，是吧？以后要是再出来的话，那你你说那那那谁要谁敢要他呀？他怎么找工作呀？哎呀，你想不说。那你现在这查出查到什么结果了吗？现在呢，是这样的啊，只要这个李大明他同意跟咱们和解，嗯。那咱家乔杰就不用蹲监狱了，他就马上就可以放出来了。跟他说说去。但是现在关键就在刘佳琪那儿。我给他打电话了，我觉得他跟我一点商量的余地都没有，最后干脆连我电话都不接了。但是我琢磨吧，这刘佳琪可能现在嘛是在赌气呢。怎么着，他跟这乔杰啊结婚几年了？也得有感情嘛，是吧？对呀、啊，我想这几天过去了，他气儿应该消点，所以我想找他当面谈谈。去呀、啊，你见个面，人怕见面，见着面好好聊聊。我去了，可是我根本见不着他人，人刘佳琪现在住在别墅里头去了啊！这这这别墅的这个保安呢、啊、什么的管得特严，根本就不让闲人进去。人说了，必须让我们业主同意你才能进去。问题是，你说刘佳琪现在连我电话都不接，你说，哎呀，你说他怎么可能让保安让我进去呢？我简直，哎呀，不过我现在我想了一个招儿，你看啊，我在我在这网上啊搜一搜啊，他们这个小区里面。有没有招工的？我还真搜着了好多。嘿，我想好了，只要是那个说有招工的，不论干什么活，我都说我会。只要能混进去，我找着刘佳琪，我好好的跟他商量商量，我觉得我能说通的。嗯啊知道都是乔杰不好，他犯浑，他不应该把那李总给打了。那个，可是你就看在你们两个这几年夫妻的情分上，你就原谅他一回行不行？啊，你跟那李总你们两个商量商量，那就私了了行吗？啊，我们这赔钱，赔多少钱都行。哎，佳琪呀、啊，只要别让乔杰坐牢啊。哎，佳琪，不看僧面看佛面啊。你看在我爸妈的面子上，你就饶了乔杰吧，好不好？你嫁进乔家这两年，我爸妈对你挺好的，你没忘了吧？啊，这乔杰要是真进了监狱的话，那我爸妈那么大岁数，那肯定受不了。你想想好不好，佳杰？你就发发慈悲好不好？饶了乔杰行不行啊？你说句话呀！吃水还不忘挖井人呢，你忘了你怎么进城的了啊？要不是乔姐把你娶进来，你现在不还在这县城的小旅馆里伺候人呢吗？啊！你现在啊，现在你发达了，你六亲不认了，有你这样的吗？啊！你简直就是忘恩负义，你什么东西呀、啊？你简直是！大家都来看看啊
。这里面住的这个女人叫刘佳琪，她的心肠比蛇蝎还毒啊！她以前是我弟媳妇来着，还没跟我弟弟离婚呢，就跑到她的丈夫。我是二十六号住户，我门口有人闹事儿，赶紧过来一下。还要把我弟弟往监狱里面送，能帮他都不帮，能管他都不管，你们知道吗？这样还算什么？我说什么去？干嘛呀？我我跟他认识没见，我要让大家知道他到底是个什么样的人。问题解决了啊！好啊。小米啊，最近花店的生意怎么样啊？哎，爸，我们现在开始涉足婚庆行业了，这营业额啊一下子就翻了一番哦，九祥的债您就别管了，我都包了。哎，不是说好了吗？共同负担怎么就变了呀？您这手术刚做完，花了不少的钱，这虽然有报销的部分，可是手头也不宽裕啊。等这个呀。拆迁款下来就什么都好办，啊，咱们一次性付清，从我那份儿里出。您那钱一分，现在这房价又这么高，买房加上装修，您那钱够不够还难说呢。我不买大的呀，够住就行呗，肯定富富有余。爸，有个事儿啊，我想跟您商量商量。嗯。这个拆迁款，我能不能不要啊？您说，因为这分钱的事儿，您跟大哥闹得不愉快，我这心里边也过意不去啊。小米啊，你呀、啊、一点都不用有负担，只要我在，他们不敢把你怎么样。我考虑这件事情，已经充分的想到了他们每个人的利益，他们不理解是他们的问题，你不要理会。爸。咱们大家同在一个屋檐下，我不可能不考虑他们的想法。我就是一个从农村出来的孩子，是因为九祥我才进了这个家，是因为您我才有了现在的一切。我内心啊，特别的知足。想想我小时候，就为了省五毛钱，我一个人走出二十里地去。现在有了这个花店，我知道资金很重要，可是我更知道。这钱再多，亲情没了，人也孤独呀。都像你这么想就好了，小敏啊，这个钱啊，不只是给你的，也是给九祥的呀。九祥已经走了，我们不能把他忘了，是父亲给自己亲生儿子的。九祥是我最喜欢的孩子。你应该理解我的心情了。可是爸，我跟你说的也是心里话，我就是从贫穷走出来的，缺了钱我也能过，我不害怕。这拆迁款啊，你还是跟妈留着，买一个好的地段，一个方便生活的小区。你们两个人都辛苦大半辈子了，应该好好的安享晚年。我现在不是还年轻吗？我还有奋斗的机会。这店开好了，我还能挣上钱。好了，你呀、啊，不要再做我的工作了啊！拆迁款的这个事儿啊，就墨迹了多少次了？你是了解我的脾气的，我决定的事情就不会改变。你要是真正的孝顺我，你就听我的。老板，外面有一个客人。啊，你去忙你的吧。哎。你怎么在这儿啊，小敏？刚才你和你爸说的话我都听到了，我真的错怪你了，我……妈，哎哎哎，你能不能别偷偷摸摸的？啊，你听见啥了呀？光明正大点多好啊！你。
艳红，白小敏，哎，你怎么来了？嗨，我这不是听说你这新房收拾好了之后，我今天办个事儿路过这儿，来，过来看看你。哎哎，怎么听说你好像嗓子有点哑了？就别提了吧，我这几天上火上大了。怎么了？喝水。哎，这小心，你先喝点水吧。哎，没事。那个，我弟跟刘佳琪离婚以后，这心里头不是一直憋着火呢，没发出去。前两天呢，那个没搂住，这找人李大明去把他给打了啊！把李大明给打？对呀、啊，现在呀正在那拘留所里头关着呢。人家警察说了，说他这是故意伤害，得判一年刑。你说我能不丑吗？闹得这么严重啊！那现在你们打算怎么办？是这么着，现在呢，只要这个刘佳琪和李大明他们呃同意和解，嗯，也就是双方调解一下，啊，这样的话就我弟就不用判刑，就可以放出来了。哎，我看这也行。对呀，这冤家一解不一结，咱就给人认个错，多赔点钱，那也比坐牢强。没错，让我们家赔多少钱我们认。哎，再说了，你说这佳琪和那乔杰是多年的夫妻。毕竟是有感情，你别太着急了。你说的态度，我想的跟你一样。嗯，可是人家刘佳琪，他就偏偏不愿意啊，人家不同意和解。我现在我给他打电话吧，人家不接。我我去找他吧，人家给我拦在门口，然后还让保安给我轰出去了。我现在我我我拿着刘佳琪，我是一点办法都没有了。廖敏，你跟这刘佳琪也是好朋友啊。我想。让你去帮我跟刘佳琪说说，你劝劝他，让他放我弟嘛，啊！真的，我觉得现在只有你的话他能听得进去，现在也只有你能救我弟弟。两明，我求求你了，哎，啊，你试试干什么？真的，真的，我求求你了！我现在，我们老乔家就这么一个儿子，如果他要真要坐牢了，我这……别着急啊。嗯，你放心吧，我去找那个刘佳琪说一说，看看。小米，你说的都对。我也理解乔艳红现在的心情，你是知道我的，我不是一个忘恩负义的人。可是现在我不是想怎样就能怎样。你知道，我现在是李大明的妻子，我得知道自个儿的身份。我这个身份都难为死我了，佳琪，我知道你现在的苦衷。可是乔杰和乔艳红，他俩毕竟是。乔杰他是我前夫，我不帮他吧，别人会说我忘恩负义。可是我帮他吧，李大明会怎么想？他会认为我藕断丝连。你想，他现在住在医院里边，我这个当老婆的。我还帮我前夫一个凶手去求情，你说这说得过去吗？小敏，我今天的一切很不容易，我是一步一步好不容易才走到今天，这才是我要的生活，是我一直奋斗的目标。我现在终于得到了，我就得珍惜它，我就像珍惜我自己的生命一样，我不能让任何人去打碎它。所以，我对乔杰的事儿，也只能爱莫能助了。佳琪，我从心里的明白你。谢谢你今天下午，跟我说了这么多知心的话。虽然我们在人生观和价值观上有很大的不同，但是作为跟你最亲近的人，我知道你得到这一切有多么的不容易。所以，我为你现在的幸福感到高兴，我会为你祝福的。谢谢。我们永远是最好的朋友。不管发生什么，别离开我。你说我们家艳红怎么摊这么一个倒霉的弟弟啊？啊，整天就知道闯祸，一点都不让人省心。这不。终于蹲了监狱了，这回消停了吧？这下倒好，我这儿媳妇整天这愁眉苦脸，一点笑脸也没有啊。
我家大志也跟着高兴不起来。当弟弟的过不好，当姐姐的当然难过了。就冲这一点啊，人家这个乔艳红还是个重情义的人。你在这时候就别挑人理啊！嗯，真的。哎，坐会儿。哎呦，喝够水。哎呦，你说我老了。水瓶都拿错了，明天把茶沏好，拿空瓶子来。买瓶矿泉水去吧。行，你坐着啊。我去。带钱了吗？带了小宝贝儿，没事吧？哎呦，小心点啊！哎，哎，去玩吧。哎，哎，哎，来，来，嗯，老张，老张，老张。
你说走就这么走了，我现在变成没爸没妈的孩子了。心吧，爸不在了，还有我呢，我会替爸照顾你的。大哥，爸临走的时候嘱咐了，说你跟大嫂一定要好好过，你们一定要迈过这个坎儿。嫂这个人挺好的，你要是再找，你肯定找不着像他这样护着你、护着咱们家的人了。他呀，就是刀子嘴豆腐心。哥，你就再给嫂子一次机会吧。不是我不给他机会啊，我是怕他的心已经收不回来了。你看，他为了咱爸的事儿，鞍前马后的跑。这说明啊，他心里边还是有你的，还是有咱们这个家的。哥，你就给嫂子一个面子，跟他服个软儿，不就行了吗？这也是咱爸最后的心愿。大哥，你想想，你们这十几二十年的感情，不能说没就没呀、啊。就算是嫂子有万般的错，可是我知道。你心里边还是装着他的，对不对？这不就结了吗？你们不像我跟贺文倩，我们离就离了，一点也不可惜。可是，你跟嫂子有情有义，别为了一时之气，将来让大家彼此都后悔啊。